很难想象，一个51岁一身未婚的男人，在25年后竟被亲生闺女找上门。画面中的男子名叫刘明星，是四川乐山人，是个独眼龙，家里的经济条件也不好，这就导致他51岁了还是当地有名的单身汉。而就在2020年，一个来自江苏的女孩突然出现，抱着她就叫爸爸。这个女孩正是她的亲生闺女，这到底是怎么一回事呢？眼前的这个男子就是四川乐山的刘明星，他今年已经51岁了，他的左眼有残疾，大家都调侃他是个独眼龙。作为村里有名的大龄光棍，很多人为他的婚事没草操心，甚至有的劝他呀、啊，实在娶不到老婆，去领养一个孩子也行呀，要不然晚年身边连个照顾的人都没有。岂不是更加孤单吗？但刘明星对这些言论啊都是一笑了之。他知道自己条件差，肯定没女人愿意跟他过日子。拉扯大一个孩子，对生活拮据的他来说，也是一个非常大的难题。他本以为自己这辈子就这样了，没想到呢，一个意外的惊喜突然出现在他眼前。2020年的时候，刘明星还像往常一样在街上散步买菜，这时兜里的手机突然响了起来，看着是个陌生的号码，犹豫几秒的他还是接通了。就是这一通电话，彻底改变了他接下来的命运。电话是一个寻亲网站的志愿者打来的，他情绪激动地告诉刘明星：“你的女儿来找你了。”刘明星听到这个话，刚开始还以为是诈骗电话，他一个老光棍哪里跑出来的女儿呢？真是太荒唐了。但志愿者还是坚持给刘明星说，是一个来自江苏的女孩，说是他的亲生女儿，希望能和他做个 DNA 鉴定。听到这里。刘明星更加肯定，这是一通诈骗电话了。自己这辈子四川省都没出过，怎么会冒出一个江苏的女儿呢？他觉得自己被耍了，非常生气地对志愿者说：“你们这帮搞诈骗的手段太低级了，再说我就要报警了。”可令他没想到的是，志愿者还是没有挂断电话，甚至还说自己有他女儿的照片。刘明星看到手机上突然发送过来的照片时，顿时慌了神啊。别的不说，这个女孩和刘明星长得有七分相似啊！这不会真是她闺女吧？她拿着照片又让家里人看，大家都觉得应该是刘明星闺女。可世界上长得像的人那么多，光凭一张照片就确定，未免也太过儿戏了。但有个孩子始终是刘明星心中最渴望的事。她怀着激动又忐忑的心情，将自己的血液样本寄给了寻亲网站。2020年11月20日 ，DNA 报告出来了。证实刘明星和这个从天而降的女孩确实是亲生父女关系，可从未出过四川省的刘明星是怎么远隔几千公里，在江苏有个这么大的女儿呢？这背后又隐藏着怎样的秘密呢？由于时长的关系，我会将故事分为上下两集讲述。如果你也想了解后续内容，点击我的头像进入主页，观看下集精彩内容。四川男子一生未婚，二十五年后江苏闺女找上门。眼前这幅感人画面，就是四川男子刘明星和女儿相认的真实影像。画面中，刘明星和女儿见面后，两人喜不自胜，激动地拥抱在一起，眼睛里充满了泪水。上集我们讲到， 5 1岁的刘明星一生未婚，却在2020年的时候突然冒出来一个亲生闺女。起初他以为啊是骗子，没想到 DNA 检测报告出来后，两人还真是亲生父女。如果你也想了解事情的全部经过，可以点击我的头像观看上集精彩内容。当初到底发生了什么呢？点个关注，我们接着往下看。1993年的时候，刘明星遇到了一个名叫李红英的女孩，他们是通过介绍认识的。李红英长得比较漂亮，而刘明星左眼残疾，两人在一起的时候，他十分自卑。李红英不想要嫁给他，但他的父母却觉得刘明星为人老实，是个好归宿。没办法的他，只能答应了和刘明星处对象。可好景不长啊，李红英竟然意外怀孕了。按理来说这是好事，顺利的话，两人马上就要结婚了。可在这个时候，村里人却开始对这对小情侣指手画脚了。他们觉得刘明星是个独眼龙，李红英都愿意嫁给他，肯定自身也不是什么好姑娘。李红英承受不了这样的心理压力，直接逃跑到了江苏。但她的噩梦才刚刚开始，她到了江苏后就被拐卖了，一直到生下女儿刘文静。小小的女婴刚出生就被送到了山东。2004年的时候，他又被送到领养家庭，在这里，刘文静就是家里的出气筒，养父母对他动辄打骂，可以说没过上几天好日子。一直到12岁，他才回到母亲李红英的身边。但那时候啊，李红英已经嫁给了另外一个男人，继父是个家暴狂，他经常打人，还骂刘文静是个野种。这下他才知道自己竟然不是他的亲生孩子。
，他通过母亲的口中知道了这段被拐的经历，也知道了亲生父亲刘明星的存在。二零二零年十二月八日，阔别二十五年的父女俩终于见面了，他们激动地拥抱在一起，眼睛里饱含热泪。刘文静多年的漂泊生活，终于有了能够停靠的港湾。对于刘明星父女俩的经历和遭遇，屏幕前的你有什么看法呢？欢迎在评论区留言互动，我们下期视频不见不散。